De acuerdo con el presupuesto de la Federación para 2024, recién aprobado el pasado 9 de noviembre, el campo mexicano y particularmente el de Sonora seguirá siendo el gran perdedor, pues le seguirán faltando recursos en cuanto a programas y subsidios, indicó Juan Leiva Mendívil. En conferencia de prensa, el presidente de la Unión de Crédito Agrícola, Pecuario y de Servicios del Noroeste y líder moral de la Alianza Campesina del Noroeste, Alcano, hizo saber que, dado el comportamiento de los presupuestos durante el actual sexenio, esta vez no fue sorpresa conocer los números para 2024, pero dijo esa falta de apoyos se verá reflejada en la falta de circulante en la localidad. A raíz de esto se prevé que los agricultores del Valle del Yaqui renten a productores foráneos sus parcelas en vez de sembrarlas, sin saber a qué otras actividades puedan dedicarse a aquellos, además de que esa derrama económica resultante no se quedaría en la localidad, sino que se iría a otras partes del país. El secretario general de Organización del Cano, Omar Guillén Partida, reveló que el primer año del actual gobierno se aprobó un presupuesto para el sector agropecuario de 72 mil millones de pesos y los demás años fue a la baja. Para el próximo año se aprobaron 74 mil millones, que si bien representa un incremento de 4% en el sexenio, realmente es un decrecimiento del 5% si se toma en cuenta el aumento inflacionario durante el mismo lapso. Por su parte, en representación de los empresarios de la localidad, la vocera de Cajeme Unido, Elisa Morales Rodríguez, Mencionó que el desdén del gobierno federal a los productores agropecuarios ha venido causando fuertes estragos a los sectores de comercio y servicios de la localidad. Ello ha provocado una falta de liquidez y cierre de negocios al no haber durante los últimos años suficiente derrama económica y se prevé que en 2024 las cosas no cambiarán. Francisco Angulo, Sonora, a diario.